ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಯುಕೆಯ ಎಕಾನಮಿ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಐದನೆಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಏಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ನೆಸ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತ ಏಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೂ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚೀನಾ ಯು ಎಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿ ಐನ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಜರ್ಮನಿನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜೀನಿಯಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯ ವಾರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲನೇ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ನ ಹೆಸರೇ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗಲ ಬಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ನಲವತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಫೈಟರ್ ಜಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯ ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅನಿಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಆಕ್ಟೋಗಾನ್ ನೀಲಿ ಅಷ್ಟ ಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯ ಮೋಟೋ ಸ್ಯಾಮ್ ನೋ ವರ್ಣನ ದೇವನಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವನ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ವರುಣ ದೇವರೇ ನಮಗೆ
ಆಂಥಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋಟ್ನ ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅನಿವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಾಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಲಯನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ಕೋಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಆರು ಸಿಟಿಗಳಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೂರಜ್ ವಡೋರಾ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಭಾವ್ನಗರ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ಕೋಟ್ ನ ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಸಾವಜ್ ಗುಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಜ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸ್ಕಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಥಮ್ ಸಾಂಗ್ ಜೊಡೇಗಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜೀತೇಗಾ ಇಂಡಿಯಾನ ಹಾಡಿರೋದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಸಿಂಗರ್ ಸುಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷದ ಈವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಆರು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ನ ಲಕ್ನೋ ಓಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೀಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಓಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಲಿಸ್ ಟ್ರೂಸ್ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಯು ಕೆಯ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಇವರು ಬ್ರಿಟನ್ ನ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ತೆರೆಸಾ ಮೇ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲದ ರಿಷಿ ಸುನಾಕ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಮಾಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚೌಬೆ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಮಾಜಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಫಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಫಿಫಾ ವಿಡ್ರಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನ್ ಎ ಆರಿಸ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂಡಿ ಜೀನಿಯಸ್ ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ
ಓವರ್ಆಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಏಳು ಕೇಸ್ ಅದರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಚೆನ್ನೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸೂರತ್ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಕೋಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಉಮೆನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಕ್ರೈಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಉಮೆನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಯನ್ ನಗರವಾಗಿವೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಓವರಾಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಯ ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಈ ಒಂದು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಿಟಿಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೇಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇರಿ